எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தற்கொலை எண்ணம் வந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்டராக இருந்தாலும் சரி ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பொலிட்டீஷியனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பிஸ்னஸ்மேனாக இருந்தாலும் சரி எல்லார் இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தற்கொலை அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ இனிமேலும் வர காலத்தில் ரொம்ப நடக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட மூளையை வந்து பயங்கரமாக கெடுத்து வச்சுட்டாங்க அதுதான் காரணம் முதல் காரணம் தன்னோட மூளையை கெடுத்தது தான் அப்போது இந்த தற்கொலைக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மன அழுத்தம் மன அழுத்தத்தினால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இந்த உடலையே நான் இருக்கக்கூடாது ஸோ கதையெல்லாம் கேட்குறப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வந்து மாடியிலேருந்து உழுந்து இறக்குறாங்க நெருப்பு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது அந்த அளவுக்கு வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை வெறுத்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த உடல் விட்டு வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அப்போது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா மன அழுத்தம் அப்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தற்கொலைக்கு காரணங்கள் என்ன அதில் வந்து உண்மையான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த காரணங்கள் அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருது இப்போ வந்து ஒரு லவ் மேட்ராக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுலேருந்துலாம் எப்படி வெளியே வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை தற்கொலை பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் ப்ளஸ் இந்த உலகத்தோட ரகசியம் இது இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு மெயினாக நாலு காரணங்கள் தான் இருக்குது முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி அடிக்கிறது எல்லாமே தான் ஒரு தவறான ப பழக்கங்கள் தவறான படம் பார்க்குறது எல்லாமே ஏன்னா இதில் வந்து அதிகப்படியாக இருக்கிறப்போ இப்போ ஒரு பணக்காரராக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் போய் நைட்டு வந்து பப்பில் இருக்கார் வந்து நல்லா ஜாலியாக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைண்டு ரொம்ப கெடுதலாக இருக்கும் ஒரு பணக்காராக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் என்ன தான் அவர் கெட்ட பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மைண்டு கெட்டு போச்சுனாலே கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல மன அழுத்தம் ஒன்றது உன் உருவாயிரும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து தண்ணி அடிக்காமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது நான் இறந்துருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய அடிக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஊசி போட்டுக்கலாம் இறந்துருவேன் ட்ரக்ஸ் எடுக்கலாம் இறந்துருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு பயங்கரமாக இருக்காங்க ஸோ இது எப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பைக்கில் போயிட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு பிரேக் பிடிக்கல டயர் பஞ்சர் ஆகுது ஒரு டயர் கழண்டு ஓடுது லைட் எரியல ஹாரன் அடிக்கல இப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த பைக்கை தூக்கி காயலாங்கடில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இப்போது எதுவுமே ஒர்க் ஆகலைன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே டென்ஷன் ஆகும்ல என்னடா பைக் இது இப்போ கரெக்டான நேரத்தில் காலை வரையுங்களே எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போடும்போது இப்படி நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம உடலும் மனசும் ஒத்துழைக்குது அப்படின்னா அதுதான் அப்போது நீங்கள் தான் இந்த பைக்கு இந்த பைக்கு அப்படிங்கிற உடலை ஓட்டிகிட்ருக்கீங்க இந்த மூளை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா எல்லாத்தையும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் கெடுத்து வச்சிட்டிங்களே வந்து தண்ணி அடிக்கிறது ரொம்ப ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணி எல்லாமே கெடுத்து வச்சனால இப்போ கரெக்டான நேரத்தில் வந்து அது உங்களை காலை வாரி விடுது இதை வந்து சரி பண்ணலாம் சரிங்களா சரி பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து டைம் கொடுத்தா தான் அந்த பேஷன்ஸ் அந்த பொறுமைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் இல்லை இல்லை நான் வந்து உடனடியாக அந்த இதை விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொறுமை அப்படிங்கிறதுல மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ நான் அதை மறுபடியும் ஒரு வீடியோ பண்ணணும் கண்டி ஓகேங்களா ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லவ் பண்ணுறது ஸோ லவ் பண்ணலாங்க அதாவது வாழ்க்கையில் லவ் இருக்கலாம் வாழ்க்கையே லவ்வாக இருக்கக்கூடாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாக்கிங் போய்ட்டு வரீங்க ஒரு யோகா பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறீங்க வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேசுகிறீங்க ஆஃபீஸோ காலேஜோ போயிட்டு வரீங்க போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஈவினிங் போல் உங்கள் ஒய்ஃபோ இல்லை எல்லா ஒரோ வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் காலையிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு லவ்வில் வந்து என்கேஜ் ஆகிட்டே இருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே லவ்வர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்குறது இல்லாட்டி வந்து இவங்க மெசேஜ் அனுப்புறது குட் மார்னிங் சாப்பிட்டியா போனியா வந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா காரியத்துலேயும் அதையே ஈடு பண் ஈடுபடுத்தி இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த லவ் தான் நம்ம உலகத்திலே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சி
ஒரு ஒரு த்ரெட்டை நீங்கள் வரும் இல்லையா ஒரு என்னென்னா நீ கடன் கொடுத்தே ஆகணும் நீ வட்டி கட்டி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கடனுக்கு மட்டும் முதல்லே நீங்கள் முடிவு எடுங்க நம்மளால் கட்ட முடியுமா வேணுமா வேணாமா அப்படின்ற முடிவு எடுத்துட்டு முடியாத பட்சத்தில் கடன் வாங்க ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு கடன் வாங்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் வந்து கட்டி எடுக்கிற ஸோ என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லவ் மேரேஜ் பண்ணார் கடன் வாங்கி எல்லா பொருளும் வாங்கி போட்டார் இப்போ கடைசியில் பார்த்தா அந்த பொண்ணு அவங்க வீட்டில் பார்க்குற மாப்பிள்ளையோட கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு ஸோ இந்த பையன் வந்து இன்றைக்கி அந்த பொருளோடு மட்டும் வீட்டில் இருக்கார் பொருளோடையும் கடனோடையும் வீட்டில் இருக்கார் ஸோ இப்போ அந்த பையனோட சம்பாதியத்துக்கு முதல்ல வந்து அந்த பையன் பொண்ணு ரெண்டு பேருமே சம்பாதிச்சாங்க அது ஒரு ஈர்க்கு கொடுக்க மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அவர் மட்டுமே உட்காந்து ஒரு மன உளைச்சலாக ஒரு கஷ்டப்படுற முறை மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கடன் வாங்குறதுக்கு மட்டும் முதல்லே இருக்குங்க ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டஸால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனும் அந்த அட்ரலின் அப்புறம் ப்ரோலாக்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இந்த ஹார்மோன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பயத்தை உருவாக்கிடும் அதெல்லாம் வந்து வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து யூ இந்த உடலில் இருக்கக்கூடாது நம்ம போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தீர்வு எடுத்துடும் நாலாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணமும் கூட உடல் அளவில் பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை வலிக்குது ஒத்த தலை வலிக்குது அப்புறம் வந்து நெஞ்சு எரிச்சலாக இருக்குது வயிறு ரொம்ப நாளமாக ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது வலி வயிறு வலி தாங்க முடில காலில் வலி தாங்க முடில ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து இந்த உடலை விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீரியஸ் தான் இந்த மூணு மீதி மூணுமே இப்போ முதல் சொன்ன மூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து வெளியே வந்துடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் தான் ஆனால் இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தீர்வு இருக்குது ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து அவருக்கு ஒத்த தள்ளி ஒரு தலைவலி வருது நான் வந்து கண்ணாடி போடுறேன் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு எல்லாமே சரியாயிடுச்சு இப்போ அவர் நல்லா தான் இருக்கார் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது நான் வந்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் எப்படி அப்போது அந்த திடீர்னு முடிவெடுக்கிறத விட கொஞ்சம் அந்த பொறுமை அப்படிங்கிறது வேணும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தோட ரகசியம் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 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 பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குல்ல இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மன அழுத்தம் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மூளையை நீங்கள் கெடுத்துட்டீங்க அந்த மூளை தன்னைத்தானே ரெக்கவர் ஆகிக்குது ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு பந்தத்துக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அது எவ்வளோ எப்படி ஸ்பீடாக மேலே போதோ அதே ஸ்பீடில் கீழே இறங்கி வரும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷம் எப்படி மேலே இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு துக்கமும் கீழே வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்புறம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு கொஞ்சம் நாளோ இல்லை வருஷமோ ஆக தான் செய்யும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட க தீய பழக்கத்துலேருந்து வெளியே வர பாருங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யுங்க எங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் பார்க்கணும் அதான் எனக்கு பிடிக்கும் தேட்டர் போங்க போய் பாடுங்க நல்ல படமாக பாருங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம இந்த உடலை விட்டு போகிறது ஒரு ஒரு தற்கொலை பண்ணுறது அந்த அந்த இதை தாண்டி இது வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஏதோ பிடிச்சது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா சாப்பிடுங்க இல்லை எங்கேயாவது போய் நான் ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா தாராளமாக போயிட்டு வாங்க அப்போது நம்ம இது நாலாவது சொன்னோம் பார்த்திங்களா இந்த உடலில் வர பிரச்சனை ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் யாருன்னா இந்த உடல் கிடையாது நீங்கள் உடல் கிடையாது நீங்கள் ஆத்மா உயிர் புருவமதியில் ஒழிப்புள்ளியாக மின்னிட்டுருக்கீங்க அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புருவமதியில் போட்டு வைக்கிறாங்க இல்லையா போட்டு வைக்கிறனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் ஆத்மா இருக்குது அதனால தான் அங்கே போட்டு வைக்கிறோம் சரி அப்போது நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஒரு வேலை சூசைட் பண்ணிட்டாங்க உடலை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களே வெளியே வந்து அவங்களோட உடலை பார்ப்பாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஓகே நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படியே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து அப்படியே தூங்கின நிலைமைக்கு போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க அதுதான் கிடையாது வந்து வெளியே அவங்களே அவங்களோட உடலை பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது ஐயோ ஐயோ என்னடாது நம்ம இன்னும் இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வேறு நம்ம வேறையா அப்படின்னு அப்போ தான் திங்க் பண்ணுவாங்க இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ படம்
ஸோ நீங்கள் மொதல் டக்குன்னுலாம் போயிட முடியாது அங்கே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நீங்கள் என்ன உடனே வந்து போகிறோன்னா உங்களுக்கு திக்குன்னு இருக்கும் ஐயோ பேசாமல் அந்த உடம்புலேயே இருந்துருக்கலாமே இன்னும் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கலாம் இல்லை நமக்கு பிடிச்ச ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை சொல்லும் போதே சில பேர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் சும்மா அப்படின்னு நினைப்பீங்க கடைசியில் ஏதோ ஒன்று நடந்துருச்சு உடல் விட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரதர் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் இல்லை இல்லை இதெல்லாம் வந்து கரெக்டு தான் அப்படின்னு நீங்கள் காட்டு கற்று கட்டினாலும் யாருக்குமே கேட்காது அதனால தான் இப்போவே சொல்கிறோம் ஸோ அது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா கனவு வருது இல்லையா கனவு வரப்போ கண்ணை மூடியிருந்தால் எப்படி ஒரு இப்போ ஒரு காட்சி தெரியுமா கண்ணை மூடியிருக்கப்பையும் ஒரு காட்சி தெரியுது எப்படி ஏன்னா அது ஆத்மா பார்க்குது உள்ளே இருக்க ஆத்மா அப்போது உங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தயவு செஞ்சு அதில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட் தேடாதீங்க அது ஷார்ட் கட்டில் தேடிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா உடல் கிடைக்காம ரொம்ப வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா நான் வெள்ளையாக ஒரு ஒரு நகுறதை பார்த்தேன் சிசிடிவி கேமராவில் வெள்ளையாக ஒரு இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோட்டில் வெள்ளையாக ஒரு ஊம் க்ராஸ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா அது போலீஸோட இதில் ரெக்கார்ட் ஆனது அப்போது அவங்களாம் என்ன கிராஃபிக்ஸ் பண்ணியாக போட போகிறாங்க இப்போ யூடியூபர்னா அவங்க கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ இப்படி ஏன் போடணும்னா அது உண்மை தான் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்துல முக்கால்வாசி அந்த வெள்ளையான உருவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உண்மையான ஒரு ஆத்மா தான் ஏன்னா கண்ணாடி உடலோடு அந்த ஆத்மா இருக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் அதனால தான் இப்போயே சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ எல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து எடுத்து சொல்லுங்கள் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னம்னா நம்ம பாவம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாவத்துக்கு தான் ஸோ இந்த பிரிவில் பாவம் பண்ணதோட இப்போ இந்த உடலில் பிரச்சனை வரதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எதுவுமே பண்ணலை எனக்கு எந்த கட்டுப்பழுக்குமே இல்லையே அப்படின்னு கூட சில பேர் சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போது பல பிரிவை பண்ண பாவங்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிவில் வந்து அனுபவிக்கிற மாதிரி ஒரு 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 கட்டம் வந்திருக்கு சரிங்களா அப்போது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா உயிர் பூர்வ மதியில் ஒழிப்புள்ளியாக மின்னிட்ருக்கீங்க அப்போது உங்களோட தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் அதாவது இந்த உடலோட தந்தைன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு தந்தை யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இறைவன் சிவ பரமாத்மா அவர் எங்கே இருக்கார்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கும் மேலே செம்பு உண்ணான இடத்துல ஒழிப்புள்ளியாக முன்னிட்டுருக்காரு நாமளும் இந்த உலகத்துக்கு வர முடியாது அங்கே தான் இருந்தோம் இப்போ மரவடியில் பார்க்குறீங்களா ஸோ அவங்க புள்ளி புள்ளியாக இருக்கல அது நம்ம தான் நம்ம ஒரு புள்ளியாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த இப்போ உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே அங்கே தான் அங்கே இருந்தால் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மரத்துக்கு ஒரு விதையாக யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவ பரமாத்மா அவரை நினைக்கும் போது நினைக்கும் போது தான் உங்கள் ஆத்மாவில் இருக்க பாவங்கள் அழியும் இந்த ஆத்மாக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தி மனசு சன்ஸ்காரம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த சன்ஸ்காரங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பாவ புண்ணியங்கள் இங்கே தான் சேர்ந்துருக்கும் அப்போது இந்த புத்தி அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கிறது மனசு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆசைப்படுறது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சஞ்சலப்படுறது மனசு ஸோ இந்த புத்தி அப்படியே தீர்மானிக்கிறது அப்போது இந்த சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பண்ண பாவங்கள் எல்லாமே அப்போ இந்த பாவங்கள் எல்லாமே அங்கே தான் அமைஞ்சிருக்கு அது எப்படி அழிக்கணும் அப்படின்னா தன்னை ஆத்மான்னு உணர்ந்து தந்தையாகிய சிவன் செம்பூனான இடத்துல ஒளிப்புள்ளியாக மின்னிட்டுருக்காரு அப்படின்னு நினைக்க நினைக்க அந்த சம்ஸ்காரத்தில் இருக்க பாவங்கள் எல்லாமே அழியும் இந்த ரகசியத்தை இறைவன் எப்போ சொல்கிறாருனா இந்த உலகத்தோட ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உலகத்தோட முதல் இந்த உலகத்தோட முழு வருஷமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாயிரம் வருஷம்தான் இந்த அஞ்சாறு வருஷத்தில் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு வருஷம் சொர்க்கமாக இருந்துச்சு சத்தியகம் திரித்தாயகம் அடுத்து வர ரெண்டாயிரத்தி ஒரு வருஷம் நரகமாக இருந்துச்சு எப்படி பகல் இரவுங்கிற மாதிரி அடுத்து வர ரெண்டாயிரத்தி ஒரு வருஷம் நரகமாக இருந்துச்சு துவாபரிகம் கலியுகம் இப்போ நம்ம கலியுகத்தோட கடைசியில் இருக்கும் கலியுகத்தோட கடைசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஒரு வயோதிகர் உடம்பில் இறைவன் பிரவேசம் ஆகிறாரு இறைவன் குழந்தையாக பிறக்கிறது கிடையாது குழந்தையாக பிறந்தோம்னா அவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காமம் கோபம் எல்லாத்தையும் மாட்டியிருப்பார் ஸோ அவர் எல்லாருக்கும் சுக துக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஸோ வந்து பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு நீ அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா நீங்கள் இப்போ கஷ்டப்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ராவணன் மாயா சைத்தான் சாத்தான்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சு விகாரம் காமம் கோபம் அகங்காரம் பேராசை பற்று இந்த அஞ்சு விஷ
அதுலேயும் நீங்கள் பிரவேசம் ஆகலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு அங்கே பிரவேசம் ஆகலாம் ஸோ மீதி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னுமே அது இந்த சேனலை பார்த்துட்டே இருங்க ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா